reportam a idade, as roupas, a etnia ou qualquer outra característica física. Qualquer mulher que utilize transporte coletivo na Grande Goiânia está sujeita a ser vítima de assédio sexual. Uma mulher dentro do ônibus está indo trabalhar, ou mesmo às vezes está tá numa situação difícil, algum problema em casa, e o homem já, ainda chega fazendo isso, é muito constrangedor mesmo, muito. Eles entram, né, e tipo assim, te fecha. Você não interessa a roupa, né, que a gente está usando, nada. Muito humilhada, né? Humilhada. Esse tipo de delito chegou a liderar as ocorrências registradas pela Polícia Militar nos terminais da cidade, ultrapassando até os casos de roubo e de posse de entorpecentes. Contudo, desde setembro, com a sanção da lei que tipifica o crime de importunação sexual, que gera uma pena de 1 um a 5 anos de prisão, os casos vêm diminuindo. A chegada de nova frota de veículos equipados com câmeras de segurança também auxiliam a corporação. Após a edição da, da lei de importunação sexual, que passou a valorar é, essa conduta do, do infrator, passando inclusive a, a ser um procedimento é, para condução da lavratura do auto prisão em flagrante, esses crimes têm reduzido. Para reforçar o combate ao assédio sexual no transporte coletivo, foi aprovado no início de novembro Projeto de lei que obriga as concessionárias de ônibus a fixarem cartazes sobre os procedimentos que devem ser seguidos pelas mulheres vítimas de importunação sexual dentro dos veículos. As empresas são obrigadas, a partir da aprovação da lei, de colocar câmeras em todos os ônibus, porque sem as câmeras também não tem como localizar aquelas pessoas que estão fazendo o um abuso. E também tem uma multa também. É, depois de aprovada a lei, quem, as empresas que não, não tomaram providência no quesito das câmeras, vai ter uma multa de mil reais por dia. Então vejo que isso é uma grande vitória para a população. E também é, a gente está lutando para, no horário de pique, ter o ônibus rosa, o ônibus para andar só as mulheres, entendeu? Então vejo que é uma grande vitória para as mulheres, para a dona de casa. Segundo o batalhão do terminal, apenas três casos de assédio sexual em ônibus foram formalmente registrados neste ano em Goiânia. A grande maioria das vítimas ainda não procura o apoio do batalhão. Nós entendemos que para a vítima denunciar é, é bastante constrangedor, bastante difícil. Para isso nós contamos com o um monitoramento, com o um assessoramento de monitoramento que funciona na, na própria rede concessionária é, que trata dos ônibus, né? que é a rede MOB. Então a gente dispõe de imagens é, no intuito de identificar essa vítima e procurando também outros elementos, né? como testemunhas, para é, juntar todo o elemento probatório para a convicção do delegado na, na lavratura do auto de prisão em flagrante. Apesar do constrangimento que a situação gera para a vítima, a técnica enfermagem Ariana Rocha acha que as mulheres devem se expressar para impor os próprios direitos. Se acontecesse comigo, eu não deixava passar barato, batido. Eu vinha, eu reclamava, eu gritava no ônibus, eu falava que ele estava ou passando a mão em mim ou que ele estava se esfregando em mim, porque hoje em dia, infelizmente, é comum. Tem homem que não tem vergonha na cara, né? infelizmente. Música